你刚刚干嘛那么肉麻？你是不是吃醋了？嗯？疯了？你是不是吃醋了？没有。巨厨的手艺果然名不虚传，味道好，又有创意，很符合我们的节目理念。保证出师进和你都会火，谢谢你的好意，但我认为这些东西不是我想要的。那个学长，其实他们还有事儿，您自便。真挚的情感会让料理更加可口，可可度源于巴西，爱与美食都不可辜负。都什么呀？难道他被盗号了？嗯。嗯真可爱，难道大魔王是计时？大真傻。没想到这个大冰块还挺有心思的。喂，主编。哦，好，我马上过来。金姐，主编临时找我有事，我得请假出去一趟。快去吧，一会儿技术问起来，我告诉他。嗯，好的。小西人呢？说是主编来了，有事儿把他叫出去了。你那是黑珍珠的邀请函吗？嗯，我要打电话吧。你是想让小西跟你一起去吧放心，你赶紧换衣服，咱们出去，一起去，时间来不及了。好吧，等你啊。喂，主编。嗯，我已经到门口了。
品函我没法给你了。等一下，我把入场的二维码发到你手机上，你要好好表现啊！你代表的可是我。放心吧，主编，保证完成任务。嗯，好，拜拜。请，请，请。没想到在这儿遇见你，你今天真美。谢谢。哦，我今天是替主编来的，他临时有事儿来不了了。啊，周主总，好久不见，好久不见。王总，这是我的两个朋友。幸会，幸会。你好。您的节目我也非常喜欢，你们有机会可以一起合作。还是鸡食做的好吃点。这里的料理还满意吗？还不错啦，但是有一点点小瑕疵。马赛鱼羹的调料里少了一味茴香酒，所以菜品的灵魂没有出来。刚刚那个鹅肝排里的苹果，它用红酒煮了之后没有滴柠檬汁，所以味道没有那么爽口。这你也尝得出来？我可是传说中的黄金蛇。抱歉，我知道了。请这里，谢谢。安总，请，里边请。第一曲，应该就是这边吧。嗯，还不错。呃，但是还有一点点瑕疵。马赛鱼羹的调料里少了一味茴香酒。原来小西的主编叫他来是参加酒会的。计时，原来你在这儿啊，正好。李兰老师，那边有几位美食界的前辈给你认识。啊，好。各位媒体朋友，各位美食业界人士，大家好，欢迎大家来到本届的黑珍珠餐厅评选大会。本着公平、公正、专业的态度，我们的专家评审、食客评审团历时三个月的层层评选。网络投票，最终各项大奖即将在今晚揭晓。今晚将要揭晓的四大奖项有：最佳创意餐厅、优质星级酒店、优质中餐厅、优质西餐厅。首先有请李兰先生为我们揭晓最佳创意餐厅奖项的获奖者。入选的餐厅有：目光餐厅、顶层花园餐厅、初食记餐厅。各位好，我宣布，这次。创意餐厅的获奖餐厅是初食记，获奖菜品是三生三世海陆空。我知道最近初食记在一道原创料理的归属权，引发了网络上的一些争论。组委会已经进行了查证与核实，这道料理的原创权确实为初食记的。下面有请初食记的主厨纪实先生上台。
谢各位，感谢大家今天对厨师记的认可。其实这道料理，它的美味程度已经超出了我的想象。我觉得它归功于食材给我的灵感，但同时，更重要的是，它归功于厨师记的每一个人。这帮人很可爱，他们热情，有温度，有创造力，有凝聚力。正是因为他们存在。所以才有今天的料理，同时，他们也成就了初始记。在这个地方，我想跟一位特别的人说一句话。这个人其实是一个笨蛋，他一路上一直鼓励我，鞭策我，无时无刻的提醒着我。他也很可爱。借着今天的机会，我想跟他说一句，谢谢你。各位，我是初十季大堂经理唐鑫，我们已经把这次抄袭事件的始末以及我们菜品的手稿放到了网上，相信公道自在人心。另外，这次菜品的升级版将会作为我们店近期的主打菜品，到时欢迎大家来品尝，谢谢。没事吧？那好，拜。刚刚说的是我吗？赶紧回家了。啊！可是我肚子好饿、啊。你要吃晚饭了。嗯。我们吃饭去。嗯、老板，打烊了，明天再来吧。距离十二点还有五分钟呢。怎么是你们呢、啊？你们来吃面。怎么打扮的那么隆重啊？老板，能不能给我们下两碗好鱼面？没问题，我打烊还有五分钟，马上就好。谢谢老板。好好好。哎呀，你不觉得这个老板和蔼的很好吗？面来了，谢谢老板。谢谢。是吧？只有五分钟，要不要我喂你吃？知道了。擦一下嘴巴。啊，终于吃饱了。哎呀，老板，今天辛苦您了。哎，对。老板辛苦了，我们先走了。好，再见。拜拜。你啊，以后不许私下会见其他男人。我没有，我跟周峰就是恰好遇上的。那你不许，小气。给喜欢的人做什么早餐呢？我还想感谢一个特别的人，这个人其实是一个笨蛋，他也很可爱，他一路上一直鼓励我，鞭策我，时刻的提醒着我。借着今天的机会，我想跟他说一句，谢谢你。早，你这做的什么？阿炼蛋吗？对。我会突然想起来给我做这个呀？没有为什么，就是突然想到，尝一尝